Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Khéo Dùng Tiền của Little Saigon uh, TV. Hôm nay chúng tôi, Katie Kiều Dung và bên cạnh của chúng tôi là Linda Hoyt. Chúng tôi sẽ trở lại với những đề tài về um, uh, dành cho tiểu thương, uh, những điều mà quý vị cần muốn biết uh, để trước khi chúng ta có thể bắt đầu một doanh nghiệp cho chính quý vị. Uh, trước khi bắt đầu chương trình này thì uh, chúng tôi sẽ xin Linda chào uh, uh, khán thính giả. Go ahead, Linda. Say hello. Hello, everyone. Thank you for joining us today. Today, we're going to talk to you about how to start your business. Um, giống như là quý vị cũng biết rằng là người Việt Nam của chúng ta thì ai cũng muốn làm uh, business, ai cũng muốn có một cái cơ sở uh, kinh doanh uh, cho chính bản thân mình. Nhưng mà Uh, Linda với lại uh, Kiều Dung trong cái khoảng thời gian hai mươi mấy năm làm việc cho uh, những cái uh, tiểu thương thì mới thấy rằng là quý vị có cái idea, quý vị có cái cái sản phẩm, quý vị có cái dịch vụ nhưng mà làm sao để bắt đầu và làm sao để bắt đầu cho thiệt là đúng. Uh, cho nên hôm nay chúng tôi sẽ đi vào những cái chi tiết đó thì mong rằng nó sẽ giúp cho quý vị để mà uh, tất cả quý vị ở ngoài kia Uh, khi mà muốn làm freelancer cho mình, khi mà muốn có một cái business cho mình thì phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Uh, tôi sẽ bắt đầu uh, giúp Linda uh, mở cái, cái đề tài này ra cho quý vị nhé. Uh, Linda, please go ahead. Uh, maybe we need some slide up. Yep. Uh, right? We're, um, should be all set there. We are. Alrighty. We're all set. Okay. First thing we're going to talk about is how much is it going to actually cost you to start this business? One thing that we can most likely attest to and pretty much guarantee is that it's going to cost you more and it's going to take you longer than you think. The first thing that you want to determine are the one-time costs for starting your business. These are the things that you're going to need to spend money on to actually get to the point of actually opening the business. Um, it's things like equipment, security deposits for rent, or uh, utilities, furniture, any kind of build-outs that you're doing for uh, tenant improvements, um, permits for actually doing uh, those improvements. And obviously this is going to vary, you know, dependent on what your product is and the services that you're offering. You then need to determine your ongoing expenses. What are you going to be paying on some uh, consistent basis to keep the business operational? Now, uh, it's going to include things like rent, um, supplies, materials, shipping, marketing, a variety of, of, of items. And from those uh, ongoing expenses, you want to determine which are fixed and which are variable. Now, um, for example, assuming you have a uh, lease for the rent, then you're you're basically guaranteed that your rent is going to be a fixed uh, cost at least for one year and possibly longer. Um, materials and supplies are going to fluctuate. They're going to be different from month to month because you're, you have to replenish inventory um, and it's going to be variable you know, based on what your sales are. Um, you need to think about how much money do you have to actually start the business and keep it operational. Are you going to need to bring in a partner to help share the, the uh, operations as well as sharing the cost? Will you be looking for a small business loan? Are you uh, thinking about bringing in investors? And one really key important thing is how much money do you have put aside for your personal expenses? You've got to pay your rent or your mortgage and put food on the table and you're not going to be able to take a salary out of the business right away. So that's something that you need to be prepared for. Um, kính thưa quý vị thì quý vị cũng đã nghe rồi những cái mà những cái điều mà Linda vừa nói qua đó là những cái rất là đơn giản nghe rất là đơn giản về những cái vấn đề mà chuẩn bị cho tài chánh để mà mình làm một cái mình gây dựng một cái tiểu thương cho mình gây dựng một cái doanh nghiệp cho mình uh, không cần biết rằng đó là một dịch vụ hay là đó là một sản phẩm mà quý vị sẽ đem ra ngoài thị trường không cần biết rằng là quý vị sẽ mở một cái doanh nghiệp 
uh, truyền thống tức là quý vị có một cái chỗ hay là quý vị mở online quý vị có thể làm ở tại nhà dùng cái garage của mình để mà uh, chứa đựng inventory tất cả những cái đó nó đều có những cái chi phí uh, cho quý vị và trong cái chi phí đó, đó thì mình sẽ phải nhìn vào và mình sẽ phải ngồi xuống mình phải viết xuống những cái chi phí nào là một lần thôi hay là chi phí đó sẽ ongoing nghĩa là mỗi tháng mình đều sẽ phải có cái chi phí đó uh, chi phí nó variable tức là nó lên xuống mỗi tháng giống như supply hay là nó là cái tiền um, tiền mình phải đóng vô cho cái mặt bằng của mình uh, rồi những cái chi phí khác để mà mình develop mình phát triển cái business của mình um, trong những cái con đường những những cái thời gian kế tiếp bởi vì quý vị cũng biết rằng không phải là cái business nào nó cũng sẽ uh, mang lại cho mình lợi nhuận ngay và cuộc sống của quý vị nữa cuộc sống của quý vị tiền mortgage tiền uh, tiền uh, uh, đưa con đi học tiền uh, ăn uống tiền nhà cửa tiền trả tất cả những cái đó thì những cái living expense đó nó vẫn nằm ở trong cái cuộc sống của mình thì khi mà mình gây dựng một cái business rồi bên cạnh cái cuộc sống của mình nó vẫn nó vẫn đang tiếp diễn cho nên um, cái vấn đề mà cô Linda vừa vừa nhắc qua cho chúng ta về cái vấn đề financial cái vấn đề tài chính cái vấn đề funding cái vấn đề um, đầu tư uh, vô cái đó quý vị có biết um, uh, mình sẽ phải có bao nhiêu mục để mà mình um, suy nghĩ đến um, go ahead Linda okay. um, for our next slide Next, we're going to talk about how much our customer is going to be willing to pay for your product. You need to do your research to determine um, how much you can actually charge for your product or your service. Customer research is very important because you're going to use that as the basis for developing a pricing strategy. Will your target market actually be willing to pay uh, what you need to cover your expenses and to make a profit? You can use surveys and focus groups to better understand your potential uh, customer, learn what's important to them, what features about the product they, they want. How loyal are they to the competition? Are they going to be, if it's a product that they buy on a regular basis, are they willing to actually leave their current supplier and give you a try? Um, is the product seasonal? If it's seasonal, you're going to have dips in your um, your revenue, you know, it may be by the season, it may be by a holiday, could be a variety of different things. So you need to be able to plan for that when sales start to dip. Where do your customers live? Are you going to be selling your product locally, uh, regionally, nationally, or maybe even globally? Um, we do know that uh, where a customer lives affects their willingness to pay. So for example, urban uh, dwellers are much more accustomed to paying more mm -hmm. just for um, mm -hmm. products and services. Yes. I mean, we're a perfect example of that here yeah. in, in Southern California versus their rural uh, yeah. counterparts that don't pay as much. Yeah. So, um, and you have to determine where you're gonna position your product. Are you gonna be the best service, the best quality, best value? and uh, that is what your customers are going to be paying for. Thank you. Um, quý vị cũng đã có nghe qua uh, cô Linda vừa nói về cái vấn đề là mình sẽ phải biết rằng là khách hàng của mình chịu trả cho cái món hàng, cho cái dịch vụ của mình bao nhiêu để mà mình phải có lợi nhuận, mình phải giữ cái business của mình up running, đúng không quý vị? À, ví dụ giống như là khi mà quý vị mở một tiệm phở chẳng hạn và khi mà mình cho, mình có một cái focus group, mình cho bà con, cô bác mình ăn free, họ đều khen ngon cả. Nhưng bây giờ nếu, nếu mà mình nói rằng là mình sẽ um, charge một cái tô phở đó, uh, filet mignon, thịt tái, uh, um, hoặc là US Kobe beef, uh, 16 đồng một tô, Họ có chịu trả không? Hay là khi mà mình gọi tới và mình cho họ ăn miễn phí thì họ cảm thấy rất là ngon. Nhưng mà 16 đồng, 18 đồng một tô phở đối với cái giá um, thị trường hiện nay. Và um, giống như cô Linda mới vừa nhắc qua về cái cái thị trường của mình ở miền Nam California. Uh, nó cũng đắt đỏ hơn những cái những cái nơi khác. Bởi vì mặt bằng của mình cũng mắc nữa. Um, cho nên tất cả những cái đó mình phải 
consider mình phải phải suy nghĩ để mà mình khi mà mình ra đó mình đánh giá cái 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 mặt hàng hoặc là cái dịch vụ của mình nó thiệt là đúng tại vì khi mà mình đánh mình bắt đầu ra mình để giá rẻ và vài bữa nữa mình thấy ô chứ cha mình không có mình không có lợi nhuận và bắt đầu mình lên giá thì bắt đầu đó cái đó là là khó rồi vì vậy cho nên mình phải um, cẩn thận khi mà quý vị nhìn vào cái vấn đề cái thị trường chịu trả cho cái service và chịu trả cho cái mặt hàng màng bình bao nhiêu um, xin quý vị đừng rời làn sóng chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát uh, với tiếp tục đề tài này <cười>